。冒险的乐章再度奏响，萤火同源合唱。当萤火迎客家，炙热的初心。再一次踏上那全新的魔法之旅，高飞的风之雨，先来了相遇，梦之夜点燃了旅途中新的奇迹。不怕凤女恨你们吗？他作为希望之凤，还是分得清孰轻孰重的。宁冰，他只是我的朋友。我不明白你们的族规为什么那么恶毒，非要把两个相爱的人逼上绝路。我心里有他，他心里也有我，为什么要被你们的规矩束缚？火神真身。长老和凤香呢？难道他们去找念兵了？长老，您相信我，我绝不会为他背叛凤族，您就放过他吧。你是凤族的希望之凤，我绝不允许你成为第二个凤燕。长老，我从懂事起就一直以凤族为重，您养育我多年，应该知道我有多忠诚。就算你再忠诚，也难保不会有人引诱你。我必须除掉所有阻碍。哥，你们怎么了？长老，您是不是去找念兵了？他怎么样了？龙香只是晕过去了。连凤空长老都气息大乱，念兵。谁伤了你们？难道是凤烟？是那个小子。您和他交手了？难道当年的事情又要重演了吗？不会的，他已经死了。不，不可能！念兵身边还有那头龙在，<笑>怎么会死呢？你们一定是在骗我！我不信！他中了我的凤凰火焰，绝无生还的可能。是我连累了他，都是因为我。祖规不可违，接受现实吧。祖规，又是祖规、啊。我们凤族能延续至今。全靠着千万年前祖先凤凰定下的族规，从来便是如此。从来如此便是对吗？风女，你做什么？如果没有族规，没有你们，他就不会死了，对不对？为什么你们不肯放过他？为什么你们不肯听我解释？为什么你们都要把我逼上绝路？为什么？风女，这是对长老的大不敬。他现在的斗气居然如此强盛！我终于明白凤烟前辈当初为什么执意离开凤族了。因为你们眼里只有规矩。
。那些死规矩，难道比活人还重要吗？呀！人死不能复生，你再怎么心痛也无济于事。面对现实吧，你看看你现在是什么样子。之前求我的时候，口口声声说不会为了那小子背叛凤族，现在却对我们俩拔剑相向。我看你就是想成为下一个凤燕。我说过那么多次，我不会背叛，可是你根本不信，这是你逼我的。丫头，我杀那个孩子，只想帮你斩断情丝。我怕你会像你母亲那样。住口！你是希望之凤，本身就不能对外界有任何感情。你凭什么杀他？如果你们放了他，我一定会回到凤族，安心当你们的希望之凤。可他现在已经死了。天兵，你还挺聪明，知道关键时候用神器保护自己。嗯，小子，没死就睁眼。哎，只剩一口气了。这是哪儿？啊，师师傅，真的是你吗？你还活着？念兵，我们回家。师傅。我好想你。怎么气息越来越弱了？小破鸟的火的确不一般，毕竟是武圣妖精。一般人要是接受了必死无疑，但他有神器守护，至少能保证不死。再加上我的治愈术，不该一点东西都没有。除非他自己都没了求生的意志。你要是一心向死，我想救也救不了。本想把你培养成圣师传人，可惜了。你舍不得他？哎，反正救都救了，最后再试一次吧。兵，难道你不想报仇了吗？报仇了吗？报仇！天来，这只是一场梦啊！妈妈在等你，快回来！妈妈，不，这都是我的梦。师傅和妈妈已经不在了。啊啊、傻孩子，过来，师傅给你做了你最喜欢吃的菜。师傅，妈妈，我也好想就这么和你们一起走，可是我还要为你们报仇。哟，你醒了？你刚刚气息微弱，意识混沌，我还真以为你跑不过来了。我是不是好了吗？平时都是你烤肉给我吃，这次怎么让别人给烤了？我都成这样了，你还不放过我？嘿，我看你之前挺威风的，面对武圣也毫不畏惧。要不是我及时赶到，吓跑了他们，恐怕那小破鸟要亲眼看到你死了才甘心。哎呀，你怎么又惹上他们了？是为了凤女那丫头？凤女被他们带走了。听说他们还要惩罚凤女，不知道她现在怎么样了。他好歹是小鸟们的希望之凤，就算有罚，也不会下死手。可我还是担心他。你都伤成这样了，还担心别人？先心疼心疼你自己吧。我没事，还嘴硬。那个小鸟的实力对你来说就是毁灭性的打击，这回算你小子命硬
。要是换了别人，就算有我出手，你早就烧成灰了。真是初生牛犊不怕虎啊！好疼。你这已经不只是皮外伤了，需要冥想调理。而且如果不抓紧时间，你之前所有的修炼，可能都会前功尽弃。啊？什么？你当凤族长老是那么好对付的吗？不过，你的肉身已经经过了火的重塑，冥想之后，精神力也会随之提高，这也算祸福相依吧。小子，不想死就给我清醒点。血债先偿！你说什么？我今天要让你们血债先偿！您找我？五国新锐魔法师大赛准备的怎么样了？您放心，这次比赛的冠军一定还是我们冰神塔的。你是我冰神塔最强的新人，也必定是仰光大陆最强的新人，冠军势在必得。只不过，还有一件事，冰鲁那家伙没用，我给了他这么长时间，他连冰雪女神之石的影都没有找到。你这次出行要多关注冰雪女神之石的下落，不惜一切代价把它拿回来。是，去吧，冰云，我冰神塔修炼，向来无欲无情，因为只有这样。才能心无旁骛地追求至高境界。你的师姐冰凌，就是一朝出门，心里有了杂念，才断送了修炼的前程，从此无法踏出冰神塔地牢半步。是，冰凌明白。风云，你想想凤燕的下场。经历了这么多，我觉得他做的没有错。当凤族血脉连延续下去都成了问题。还有那么重要吗？为了维护本族的尊严和规矩，凤女身世的秘密一定不能传出去。孩子是无辜的，带回去养着吧，就叫他凤女。你要干什么？带丫头回去见凤燕。医者白鹤环，见过二五国的魁大人。但若那位神医被杀，就麻烦了。要杀姑娘，得先杀了我。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆，探索魔法入厨的巅峰。